സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ സെൻസേഷൻ അറ്റൻഷൻ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അതിൽ ഐയുടെ സ്ട്രക്ചറും ഫങ്ഷനും പഠിച്ചു അറ്റൻഷണൽ അറ്റൻഷനെ കുറിച്ചും അറ്റൻഷണൽ പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്നും പെർസെപ്ച്വൽ പ്രോസസ്സുകൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാം ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ പരിസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യ വിവരം നൽകുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസുകളാണ് ഒരു ചോദക വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് നമ്മളെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമാണ് ഇന്ദ്രിയാനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതായത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസ് നൽകിയ വിവരത്തെ നമ്മൾ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിറങ്ങൾ പോയിൻറ്റുകൾ ലൈനുകൾ എന്നീ വ്യത്യസ്ത ഘടനകളുടെ സമാഹാരമാണ് നമ്മുടെ ദൃശ്യവിസ്താരം എന്നിരുന്നാലും ഈ ഘടകങ്ങളെ നമ്മൾ സംഘടിതമായും പൂർണ്ണ വസ്തുക്കളായും അങ്ങനെ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥവത്തായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു പൂർണ്ണ വസ്തുവായി കാണുന്നു അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗവും ഹാൻഡിലോ പെടലോ ചക്രമോ അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടല്ല നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് അതിന് പൂർണ്ണ ആകൃതിയും ഷേപ്പും ഉള്ള ഒരു അർത്ഥമുള്ള ഒരു വസ്തുവായാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ദൃശ്യവിസ്താരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് അർത്ഥവത്തായ രീതിയിൽ കാണുന്നതിനെയാ കാണുന്നതിനെ ആണ് ഫോം പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനൊരു മീനിങ്ഫുൾ വസ്തുവായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതിനെയാണ് ഫോം പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോർ എപ്പോഴും പൂർണ്ണതയുള്ള രൂപം കാണാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റാൾഡ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭാഗികമായി കാണുന്ന രൂപങ്ങളെ പൂർണ്ണ രൂപങ്ങളാക്കി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ എന്ത് വസ്തുക്കളെ കണ്ടാലും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അതിനെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഭാഗങ്ങളായല്ല നമ്മളതിനെ കാണുന്നത് നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിനെ ഫിഗർ ആയും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെ ഗ്രൗണ്ട് ആയും ഗ്രഹിക്കുന്നു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കടലാസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ചുവരിൽ കാണുന്ന ഛായാചിത്രം ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഛായാചിത്രം പക്ഷികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഫിഗറുകളാണ് ഇവയുടെയെല്ലാം പശ്ചാത്തലമായി നമ്മൾ കണ്ടത് പേപ്പർ ചുമർ ആകാശം എന്നിവയെല്ലാമാണ് ഇവയെ ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പിക്ചറിനെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ ഫിഗർ ആയും ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടും പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനാണ് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കടലാസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആ അക്ഷരങ്ങളെ അക്ഷരങ്ങളെ ഫിഗർ ആയും ആ കടലാസിനെ എന്തായും കാണുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആയും ആണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എക്സാമ്പിള് ഇതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിളിൽ പറയുന്ന ആകാശത്ത് പറക്കുന്ന പക്ഷികളും എന്താണ് ചുവരിൽ കാണുന്ന ഛായാചിത്രവും അല്ല ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് പെർസെപ്ഷനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ചിത്രം ചിത്രം കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ചിത്രത്തെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ ചിത്രത്തെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് കാണുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് ഈ പിക്ചറിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വെള്ള നിറത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു പൂച്ചട്ടിയാണെന്നും ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് മുഖങ്ങളാണെന്നുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്നും ഫിഗർ ഗ്രൗണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്നും ഉദാഹരണത്തിലൂടെയും ചിത്രത്തിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായി പെർസെപ്ച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ലോകത്തെ ഒരു
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നുള്ള സ്റ്റിമുലസുകളെ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥവത്തായ സമ്പൂർണ്ണ വസ്തുക്കളായി കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന അനേകം തത്വങ്ങൾ ജസ്റ്റാൾഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ തത്വങ്ങളെയെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പെർസെപ്ച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസ് ടുഗദർ ഇൻ സ്പേസ് ഓർ ടൈം ആർ പെർസീവ്ഡ് ആസ് ബിലോങ്ങിങ് ടുഗദർ ഓർ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് അടുത്തടുത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കൾ ഒരൊറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കുത്തുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായി ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല ആദ്യമായി ഈ ചിത്രം കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഈ കുത്തുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഈ ചിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുക മറിച്ച് ഈ രണ്ട് കളങ്ങൾ വീതമുള്ള രണ്ട് രണ്ട് കോളങ്ങൾ വീതമുള്ള കുത്തുകളുടെ നിരയായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലോയെ ഈ ഒരു തത്വത്തെയാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആ പിക്ചറിനെ ആദ്യമായി കാണുമ്പോൾ ഈ പിക്ചറിനെ രണ്ട് കുത്തുക്കളുള്ള രണ്ട് കുത്തുകളുള്ള മൂന്ന് കോളങ്ങളായാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള കുത്തുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഈ പിക്ചർ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കോളങ്ങൾ വീതമുള്ള കുത്തുകളുടെ നിരയായിട്ടാണ് കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി എന്തായിരുന്നു ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ക്ലോസ് ടുഗദർ ഇൻ എ സ്പേസ് ഓർ ടൈം ആർ പെർസീവ്ഡ് ആസ് ബിലോങ്ങിങ് ടുഗദർ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി ഓബ്ജെക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ സിമിലർ ടു വൺ അനദർ ആൻഡ് ഹാവ് സിമിലർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ പെർസീവ്ഡ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കാണാൻ കഴിയും പരസ്പരം സമാനമായതും സമാനമായ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതുമായ വസ്തുക്കൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ ഒരേ ആകൃതിയും ഒരേ ഷേപ്പിലുമുള്ള ഭാഗങ്ങളെയെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്നു അല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ കുത്തുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല കാണുക ഒരേ ഷേപ്പിലും ഒരേ ആകൃതിയിലുമുള്ള കുത്തുകളെ ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി കാണുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ചെറിയ വട്ടങ്ങളും ചതുരങ്ങളും സമാനത വരാതിരിക്കാനായി തുല്യമായ അളവിൽ തിരച്ചീനമായ ലംബമായുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരന് ചിലപ്പോഴത് വട്ടങ്ങളുടെയും ചതുരങ്ങളുടെയും ഒരു ശ്രേണിയായി തോന്നാം അപ്പോൾ ആ ചെറിയ വട്ടങ്ങളും ചതുരങ്ങളും ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും ആ വട്ടങ്ങളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ചതുരങ്ങളെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ആയിരിക്കും പെർസീവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെയാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ഐറ്റംസിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണാനുള്ള നമ്മളുടെ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ അതാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വി ടെൻ ടു പെർസീവ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആസ് ബിലോങ്ങിങ് ടുഗദർ ഇഫ് ദേ അപ്പിയർ ടു ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം കുറേ വസ്തുക്കൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അവയെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തുടർച്ചയായ ഒരൊറ്റ ക്രമമായി കാണുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എ ബി എന്നും സി ഡി എന്നുമുള്ള രണ്ട് വരികൾ തമ്മിൽ മാറി നിൽക്കുന്നതായി കാണുന്നതിന് പകരം നാല് വരികൾ പി എന്ന പോയിന്റിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായി സങ്കല്പിക്കാൻ സാധാരണയായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഈ ഈ പിക്ചർ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് കാണുന്ന ആദ്യമായി കാണുന്ന നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണെന്ന് അല്ലേ ഒരു ഒന്നൊന്നിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുക എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസുകളെയും ഈ രണ്ട് ലൈൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈൻസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക്
തുടർച്ചയായ ഒരൊറ്റ ക്രമമാ ക്രമത്തിലുള്ള പാറ്റേൺ ആയി കാണുന്നു ഈ ഒരു തത്വത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്തായിരുന്നു ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ വി ടെൻ ടു പോസിറ്റീവ് ഒബ്ജെക്ട്സ് ആസ് ബിലോങ്ങിങ് ടുഗദർ ഇഫ് ദ അപ്യർ ടു ഫോം എ കണ്ടിന്യൂസ് പാറ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്മോൾനെസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്മോളർ ഏരിയാസ് ടെൻ ടു ബി സീനേഴ്സ് ഫിഗർ എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ലാർജർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ തത്വം അനുസരിച്ച് ചെറിയ വസ്തുക്കൾ ഒരു വലിയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഫിഗറുകളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ ഈ പിക്ചറെ കാണാൻ കഴിയും ഈ പിക്ചർ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ആ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ക്രോസ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ക്രോസിനെയും പെർസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്മോൾനെസ്സിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സ്മോൾനെസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്മോളർ ഏരിയാസ് ടെൻ ടു ബി സീനേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ ലാർജർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമട്രി ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിമട്രിക്കൽ ഏരിയാസ് ടെൻ ടു ബി സീനേഴ്സ് ഫിഗർ എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സിമെട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചേർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ ചേർച്ചയില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫിഗറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കാം നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ഫിഗറായി കാണാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു കാരണം ഇരുണ്ട വസ്തുക്കൾ ചേർച്ചയുള്ളതും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ചേർച്ചയില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലുമാണ് കാണുന്നത് ആയതിനാൽ നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ചേർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ ചേർച്ചയില്ലാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫിഗറായി കാണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറായി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും അതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമട്രിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സിമട്രി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സിമട്രിക്കൽ ഏരിയാസ് ടെൻ ടു ബി സീനസ് ഫിഗേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ സിമെട്രിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സറൗണ്ട്നെസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ ഏരിയ സറൗണ്ടഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ടെൻ ടു ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് ഫിഗേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പിക്ചറും സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വസ്തുവിനെ ഫിഗറായി കാണുന്നു നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ള വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ച് ഫിഗറുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് എന്ന് ആണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ഈ ഈ പിക്ചറിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പിക്ചർ കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടത് കറുത്തിരിക്കുന്ന കുറെ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വെളുത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള കറുത്ത ഫിഗേഴ്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്നാൽ വെള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഞ്ച് ഫിഗറുകളുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലിഫ്റ്റ് എന്നാണ് ആ ലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് ദ ഏരിയ സറൗണ്ട് സറൗണ്ടഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ടെൻ ടു ബി പെർസീവ്ഡ് ആസ് ഫിഗേഴ്സ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സറൗണ്ട്നെസ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്ലോഷർ വി ടെൻ ടു ഫിൽ ദ ഗ്യാംസ് ഇൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് പെർസീവ് ദ ഓബ്ജെക്ട്സ് എസ് ഹോൾ റാദർ ദാൻ ദർ സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ഈ പിക്ചർ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അതിൽ കണ്ടത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്സുകളെ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടില്ല ആ ഗ്യാപ്പുകളെയെല്ലാം ഒരു ഫില്ല് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചറായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണയായ ഒരു ചിത്രത്തിലെ വിടവുകൾ നിറയ്ക്കുകയും അവയുടെ വിഭിന്നമായ ഭാഗങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി വസ്തുവിനെ തിരി
stimulation and perceive the objects as whole rather than their separate parts. We are familiar with the picture, and we are missing the parts. We are continuous with the parts. We are continuous with Closed figure is the same. Okay, that is the principle of closure. We are going to learn the principle of closure. The principle of proximity, the principle of similarity, the principle of continuity, the principle of smallness, the principle of symmetry and the principle of surroundness. The last one, the principle of closure. This is the principle of the principle. If you want to perceive the perception of the body, you can explain the perceptual process. Now, we are going to explain the perception of the class. What is the perception of the process? What is the figure ground perception? Perceptual principles are the same as the same. We have to learn the same as 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 Nampaknya visual field ini nampaknya kita lebih kena vivaran gula ego bipic, artha bataya pono dail kanan nadi ne form perception ni nampaknya kita parai nno. Just all the psychologists ni kalau apa praya pragaan, nampaknya kita tali cor eh pono pono dail orang ribam kanan ana tali peri pernah nadi ne, ana awal apa praya petat. Aduh kan dah nampaknya kita bahagi gama eh kanan nadi ribam gula pono ribam gula ki pono ribam gula ini mana sila gan saadi kena nadi ne, awal apa praya petu. Nampol orang wasta ini nak kumpul lah wasta ini figur ayam, adindah baca hati latte ground ayam mana sila kuno. Udah haran om, nampol kelas ini pergi cari no. Exam lah beraya orang gel, agas itu parakan dah paksi gel dah karya beraya orang gelo paksi gel figur ayam, agas ground ayam, nampol ke kano. Ini orang prinsip lah nampol figur ground perception ini beraya ini. Nampol cuti beri ni nampol stimulus segala nampol artha bata ayam, sambun lah wasta gelai, kanan tali peri pergi no, ini dini saman dikinna. Tatkala ana perceptual principle side, nama lal aid tatkala ana pelajar. Angin ini nanti kelas ini, nama lal perception yang kurucim, perceptual principles yang kurucim, figure ground perception yang kurucim pelajar. Ini chapter mai bentuk perhati, nama kore activity caya. Pun nama lal ini chapter ini mautam pelajar perception yang kurucim, ana le, nama kita pora main dengan lal karya yang le, nama lal cuti pada lal, vivida karya yang le, pala artha bata air ini le, nama lal mana sila kiri edukun dulu baran. Ibu deh, ninggal kita rayaan udah sih kena assignment deh, dah nampi cale. Ninggal kita awal ini lepulai itu la magazine segala, patrang lalu ke edit itu, adil nienna, orang pat advertisement deh select aja. Ah pat advertisement deh kalau ini, analyze aja, adilnya content deh la analyze aja, orang mana sila kan seramik aja. Ini deh, nampal pelajit cah, ini perceptual process segala yang beli aja itu, ini Ini magazine ini lola, 10 advertisement ini kalau, koracchi gudi, mati lola wede, shraddha pedici batyan tak keri ini le, en tak ke cieya, enno ninggalan na, ane lagi sih itu nokuga. Pada nama deh visual field ini, attract ini keri ini le, nama deh shraddha pedan na pedici batyan keri ini le, kala regalam, shabdanggal deh itu batil le nama deh. Pala advertisement ni kalau TV lim, patra dilim kudi, akhirnya nama kita kandang game, kelu kelu ke cina nanti. Atterem advertisement ni kalau, akhirnya nama kita select itu. Koracchi kudi, macam lor deh sedap pedici batyan, tak keri ini dia, akhi matyan. Entah ke karya yang lain agat, ulur perdan, kari mana, untuk seramai cina aku. Apa nama kita nanti kelas ini pas subjek proses ini agak koracchi pedicu. Just all the psychologists ni kalau condong mana principles ni koracchi nama kita pedicu. Ninggal kau adine base itu tu orang assignment dia lebih cuci. Assignment dia cuci itu, ninggal la teacher rumah itu contact dia itu, adam adine dia ada discussion, nanti tu nanti wujud amai lagi. Inilah psikologi kelas awasan ini cuci, elah berikan nanti namaskar.